ആത്മീയ താന്ത്രിക മാന്ത്രിക ജ്യോതിഷ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഈ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സുസ്വാഗതം ജീവിത വിജയത്തിനും ഉയർച്ചയ്ക്കും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമസ്കാരം എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പുതുവർഷം വരികയാണ് അപ്പോൾ ഓരോ നാടുകാർക്കും ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ഫലങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ള വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചർച്ചയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും നമ്മൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം വീഡിയോകളായിട്ട് വലിയൊരു വീഡിയോ ആയി പോകുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം വീഡിയോകളായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോന്നിനും നമ്മൾ മൂന്ന് നക്ഷത്രം വീതമുള്ള ഒമ്പത് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവരോടുള്ള നാളുകൾ ഇതിൽ നോക്കി അതിൻ്റെ ഫലം മനസ്സിലാക്കി പരിഹാരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്തു പോയാൽ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല പിന്നീട് ഉത്രാട ഉത്രാടം ഈ ഒന്നാം പാതക്കാർക്ക് ഏഴ് ശനി തീരുകയാണ് ശനി മൂന്നിൽ വരുന്ന കാലമാണ് ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുക അതുപോലെ അസാധ്യം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേടാൻ കഴിയുക ഗ്രഹ നിർമ്മാണങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന തടസ്സങ്ങളൊക്കെ മാറുക തൊഴിലിൽ നല്ല മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കുക സന്താനങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക സമൂഹത്തിൻ്റെ അംഗീകാരം ലഭിക്കുക കലാകാരന്മാർക്ക് മികച്ച അവസരങ്ങളൊക്കെ വരിക ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സാഹചര്യങ്ങളും അനുസരിച്ചിട്ട് കിട്ടാവുന്ന ഒരു കാലമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഉത്രാണ ആദ്യ പാതക്കാർക്ക് ചൊവ്വ രാഹു എന്നീ ഗ്രഹങ്ങളെ കൊണ്ട് ചില ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ ഉത്രാളം രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഭാഗത്തിന് ഏകശനി മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതും കുറച്ചൊക്കെ ആശ്വാസത്തിന് ഇടവരുത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഗാർഹികമായ അന്തരീക്ഷം ശാന്തമാകുന്ന കാലമായി ദീർഘമായിട്ട് തുടരുന്ന രോഗങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം കൈവരാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഏപ്രിലെ വ്യാഴമാറ്റവും ഇവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങളായിരിക്കും നൽകുക ഗ്രഹ നിർമ്മാണം ഗ്രഹ നവീകരണം ഇവയ്ക്ക് വായ്പാ സൗകര്യമൊക്കെ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ദേശ വിദേശ യാത്രകളൊക്കെ ഗുണപ്രദമാകുകയും ചെയ്യും മാർച്ച് വരെ ചൊവ്വ അഞ്ച് നിൽക്കുന്നതിനാൽ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണം ബൗദ്ധികമായ നിലപാടുകൾ വേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളും വൈകാരിക സമീപനം കൊണ്ട് കൈ കൈകൊണ്ട് കുഴപ്പത്തിലാകാനുള്ള സാധ്യത വരുന്നുണ്ട് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകേണ്ട കാലമാണ് ചെറുപ്പക്കാരുടെ വിവാഹ കാര്യത്തിലൊക്കെ തീരുമാനം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദേശത്ത് ഉപരിപഠനം നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും രാഹു നാലാം പാദത്തിലേക്ക് വരുന്നതോടു കൂടിയിട്ട് ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ ക്ഷേമപൂർണ്ണമായിട്ട് ഉള്ള വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഉത്രാളം നക്ഷത്രക്കാർക്ക് സൂര്യൻ ആണ് ഇവരെ ഭരിക്കുക ഇവർക്ക് മികച്ച സമയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാലമായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നമ്മൾ ക്ഷമയോട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഏത് പ്രശ്നത്തെയും നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാലമായിരിക്കും അതുപോലെ തൊഴിലിൽ ഇവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാറ്റം ഇവർക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സർക്കാർ ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് കിട്ടാനുള്ള അനുകൂലമായ ഒരു സമയം കൂടെ ആയിരിക്കും ഇത് അതുപോലെ തന്നെ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ മികച്ച വിജയം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാലമാണ് എന്നാൽ മെയ് മാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ചെറിയ നിക്ഷേപവും സാമ്പത്തിക നേട്ടവും ഒക്കെ ഇവരെ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകത സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ മികച്ച മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിക്ഷേപം നടത്തുമ്പോൾ എന്നാലും നമ്മൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാലമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മെയ് ജൂൺ സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിൽ കാര്യമായ നേട്ടങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ അമ്പരാവസ്ഥ നമുക്ക് വന്നുഭവിക്കാനുള്ള ഇടയുണ്ട് എന്തായാലും സാമ്പത്തിക വിഷയത്തിൽ ആ സമയത്ത് വളരെ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം വീട് പുനർനിർമ്മാണത്തിനും വാഹനം വാങ്ങുന്നതിനുമൊക്കെയുള്ള യോഗം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് കാണുന്നുണ്ട് കുടുംബത്തിലെ ചെലവുകളൊക്കെ വളരെയധികം സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാലമാണ് അനാവശ്യ ചെലവുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി നിർത്തേണ്ടതും ആവശ്യമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടാതെ കുടുംബത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ജീവിതം സന്തോഷകരമായിരിക്കാനും മാനസിക പിരിമുറുക്കം കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഇവർക്കുള്ള സാഹചര്യവും വരാം എന്തായാലും സ്വൽപ്പം ആക്രമണ സ്വഭാവം നമുക്കുള്ളത് മാറ്റി വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായിട്ടോ ഒക്കെ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ടോ ഒക്കെ ഒത്തുചേരുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ധാരാളം ലഭിക്കാനും ഇടയുണ്ട് എല്ലാ
കടന്നു പോകേണ്ടത് എന്തായാലും ഈ പറഞ്ഞ സാംക്രമിക രോഗങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉത്രാടക്കാർക്കുള്ളതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടും ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഏഴശനി തീരാ തീരാത്ത മൂന്നാം പാദത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പാദക്കാർക്ക് ശാസ്ത്ര ദർശനം മസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുക ശനിയാഴ്ച തീരാനിരം നടത്തുക അതുപോലെ തന്നെ നവഗ്രഹ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ശനിക്ക് പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിപ്പിക്കുക പൊതുവിൽ ഉത്തരാക്കാർ വിഷ്ണു ക്ഷേത്ര ദർശനവും ശിവക്ഷേത്ര ദർശനവും നമുക്ക് കഴിയുന്ന സമയങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന ചെറിയ വഴിപാടുകളൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് രാഹു പ്രീതികരമായിട്ട് ശിവക്ഷേത്ര ദർശനം ഞായറാഴ്ചകളിൽ നടത്തിയിട്ട് കൂളമാലയും ധാരയും നടത്തുന്നവർക്ക് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഗണപതി ഹോമം മുടങ്ങാതെ എല്ലാ മാസവും ഒന്നുവീതം അവരോട് നാളിന് പക്കപ്പുറം നാളിന് നടത്തുക വളരെ നല്ല ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉത്തരാക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും തിരുവോണം നക്ഷത്രക്കാരെ ഭരിക്കുന്നത് ചന്ദ്രനാണ് ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് അവരുടെ സമ്മർദ്ദത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കാത്ത ഒരു വർഷമാണ് ഇത് അതുകൂടാതെ സന്തോഷകരമായ പല കാര്യങ്ങളും നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നല്ല വാക്കുകൾ പ്രവൃത്തികൾ ഏത് കാര്യത്തിനും ആത്മനിയന്ത്രണം എന്നിവയെല്ലാം ഈ രാശിക്ക് നക്ഷത്രക്കാരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് ഇവരേത് കാര്യത്തിനും വളരെയധികം ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇവരേത് കാര്യത്തെയും പുഞ്ചരിയോട് കൂടിയിട്ട് നേരിടുകയും ചെയ്യും മാത്രമല്ല സ്വന്തം ജീവിതത്തിലും തന്നോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിലും പോസിറ്റിവിറ്റി നടക്കുന്നതിന് അവർക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ അവഗണിക്കുക എന്നത് ഇവർക്ക് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഒന്നാണ് സമൂഹത്തിൽ അവർക്ക് ഉന്നത പദവി ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും ഏഴശനി മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് അവർക്ക് ആശ്വാസം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും ഗാർഹിക അന്തരീക്ഷം ശാന്തമായിരിക്കും ദീർഘകാലമായിട്ട് തുടരുന്ന രോഗങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം കൈവന്ന് തുടങ്ങും ഏപ്രിലിൽ വ്യാഴമാറ്റവും ഇവർക്ക് അനുകൂലമാണ് ഗ്രഹ നിർമ്മാണം നവീകരണം ഇതിനൊക്കെ വായ്പാ സൗകര്യമൊക്കെ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വിദേശ യാത്രകളൊക്കെ നടത്തുന്നത് ഗുണകരമായിട്ട് വരികയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ബൗദ്ധികമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ വേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ വൈകാരിക സമീപനം കൊണ്ട് നമ്മൾ കൈക്കൊണ്ടിട്ട് കുഴപ്പത്തിലാകാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കണം സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലും വളരെ ശ്രദ്ധ വേണം വലിയ മുതൽ മുടക്കിയിട്ടുള്ള സംരംഭങ്ങൾക്ക് വളരെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കാലമാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല നമുക്ക് വാഗ്ദാനങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റാനായിട്ട് കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാട് എടുക്കേണ്ട കാലമായിരിക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദേശത്ത് ഉപരിപഠനം നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും ചെറുപ്പക്കാരുടെയൊക്കെ വിവാഹത്തിന് തീരുമാനം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും തൊഴിൽ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് മികച്ചതായിരിക്കും അതിൽ ഒന്നും വിഷമിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാൻ സാധ്യത കുറവാണ് എന്തായാലും ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ ശ്രദ്ധ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരിക്കലും അങ്ങോട്ട് പോയി അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യരുത് പല ഘട്ടങ്ങളിലും ശാന്തത പാലിക്കേണ്ടതായ സാഹചര്യം നമുക്ക് വരികയും ചെയ്യും ബിസിനസ്സിന് ഒക്കെയുള്ളവരെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യമായിരിക്കും ഈ സമയം ഉണ്ടാകുക എന്തായാലും സംസാരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളും ഒക്കെ ആയിട്ട് തന്നെ കുടുംബാംഗങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള വാക്ക് തർക്കങ്ങളോ കലഹങ്ങളിലോ ചെന്ന് ഇടപെടാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യരുത് ആൾക്കാരോട് നമ്മൾ പരുഷമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ പ്രയോഗിക്കാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം അതേപോലെ അമിത ദേഷ്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വർഷമാണ് എന്നാൽ ജൂൺ വരെ ഈ നേട്ടങ്ങൾ കുതിപ്പിലേക്ക് എത്തിക്കും ജൂണിന് ശേഷം സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ ഒരു കടിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കുകയും ചെയ്യും ജൂണിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് ചെറിയ തിരിച്ചടികൾക്കുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ പകുതി മുതൽ നിരവധി നേട്ടത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ വരികയും ചെയ്യും സാമ്പത്തിക അടിത്തറ ശക്തമാകുന്നതിന് എന്തുകൊണ്ടും മികച്ച വർഷം തന്നെയാണ് ഇത് വരാൻ പോകുന്നത് എന്തായാലും പ്രണയിക്കുന്നവർക്കും വളരെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കുടുംബ ജീവിതത്തിലും പങ്കാളികളുമായിട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള രമ്യതയോട് കൂടിയിട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്ന കാലമായിരിക്കും സന്താനങ്ങളെ കൊണ്ടും ഒരു മാനസികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും പ്രണയിതാക്കൾക്ക് വിവാഹത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സഹായങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വർഷമായിരിക്കും സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് സഹായം കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതുപോലെ വിദേശ ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ചിലപ്പം തടസ്സങ്ങളൊക്കെ വരാനും സാധ്യതയുണ്ട് ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തി
നടത്തുക അതുപോലെ തന്നെ ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് വെറ്റിലമാല വടമാല തുടങ്ങിയൊക്കെ നടത്തുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഗണപതിയെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക ഗണപതിക്ക് പക്കം പുറന്നാളോ ഒരു ഉണ്ണിയപ്പോഴുപാടോ അല്ലെങ്കിൽ ഗണപതി ഹോമവും നടത്താനായിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നീട് അവിട്ട നക്ഷത്രമാണ് ഭാവി കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ അവട്ടക്കാർ നിരന്തരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ വിശ്രമത്തിലൂടെ അവർ ഉയർത്തിലെത്തുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണെന്ന് വേണം പറയാൻ കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ വില എന്താണെന്ന് അവട്ടക്കാരോടും അറിയുന്ന ആൾക്കാർ കുറവാണ് എന്തായാലും ഇവരെ ഭരിക്കുന്ന നക്ഷത്രം ചുവയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവർ വളരെയധികം ഊർജ്ജസ്വലരായിട്ടാണ് ഇരിക്കുക പതിവ് കരിയറിൽ പല വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു വർഷമായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തിരുന്നത് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ സംഭവിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാലയളവിൽ മികച്ച അവസരങ്ങളൊക്കെ ഇവരെ തേടി വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പ്രൊജക്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാലമായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ശനി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് പതിനഞ്ച് വരെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ച് നവംബർ ഇരുപത്തിനാല് വരെ അത് നമ്മുടെ നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ശനിയുടെ പ്രവേശം കുറച്ച് അനുകൂല ഫലങ്ങളാണ് നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതത്തിൽ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാലമാണ് എന്നാൽ പണം ലഭിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പണം ചിലവാകുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യം വരാം അത് നമ്മളിൽ ഒരു സാമ്പത്തിക അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കാനും ഇവിടെ ഉണ്ടാവാം സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളത്തെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാനും സാധിക്കും ഒരിക്കലും പണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടതായിട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് എന്തായാലും അവിട്ട ഒന്ന് രണ്ട് പാദങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് ഏഴ് ശരി മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് ആശ്വാസത്തിനിടെ ഉണ്ടാക്കും ഗാർഹിക അന്തരീക്ഷമൊക്കെ ശാന്തമാകും ദീർഘകാലമായിട്ടുള്ള തുടരുന്ന രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ ആശ്വാസം കൈവന്നു തുടങ്ങും ഏപ്രിലെ വ്യാഴവും മാറുന്നത് ഇവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഫലമുണ്ടാകും അതുപോലെ വിദേശ യാത്രകൾക്കൊക്കെ ഗുണപ്രദമായിരിക്കുന്ന കാലമായിരിക്കും മാർച്ച് വരെ അഞ്ച് ചൊവ്വാ നിൽക്കുന്നത് സന്താനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ വേണമെന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് അപകടങ്ങളും അസുഖങ്ങളും ഒന്നും വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലും ഈ സമയത്ത് ശ്രദ്ധ വേണം നമുക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദേശത്ത് ഉപരിപഠനം നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന കാലമാണ് ചെറുപ്പക്കാരുടെ വിവാഹാദി കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും അവിട്ട മൂന്ന് നാല് ഭാഗങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് ഏഴ്ശയിലെ ജന്മശനി കാലമാണ് തുടങ്ങുന്നത് രണ്ടാം ഭാഗത്തിലെ വ്യാഴം ഏപ്രിലിൽ മൂന്നാം ഭാഗത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്യും ബാഹ്യ ആഭ്യന്തര സമ്മർദ്ദങ്ങളൊക്കെ ഉയരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ധാരാളം നേട്ടങ്ങളൊക്കെ കൈവരാം എന്നാൽ അവയുടെ പിന്നിൽ കഠിനാധ്വാനങ്ങളും ക്ലേശ സഹനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം കൈവരാം ദൂരതയ്ക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം പോലുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി ഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കച്ചവടത്തിലെ വലിയ തോതിൽ മുതൽമുടക്ക് നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് വ്യക്തമായ സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം നടത്തുന്നതും നന്നായിരിക്കും പ്രൊഫഷണൽ രംഗത്തുള്ളവരുടെ സൽപ്പേരൊക്കെ ഉയരുന്ന കാലമായിരിക്കും കർമ്മരംഗത്ത് ധാരാളം ശത്രുക്കളെ നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാലമായിരിക്കും വ്യാഴം ശനി ദിശകളിലൂടെയും അവഹാരങ്ങളിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്ന ആൾക്കാർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൈക്കൊള്ളേണ്ട കാലമാണ് സാമ്പത്തികം ദാമ്പത്യം കർമ്മരംഗം എന്നിവയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പാടില്ല അതിഥാഹസങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന കാലമായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വരുത്താൻ നമുക്ക് കഴിയുന്ന കാലമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പങ്കാളിയോടൊപ്പം കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിനും അവരോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഉണ്ടാവും പ്രണയിക്കുന്നവർക്കും വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനം ചെറിയ രീതിയിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് തട്ടിമുട്ടി പോകാനും നമുക്ക് വിവാഹത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുമുള്ള സാഹചര്യം വരാം ആരോഗ്യവും പൊതുവിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ മികച്ചതൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്നാലും മൈഗ്രെയിനോ തലവേദന തലവേദന പോലുള്ള അസുഖങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളവർ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള സമയമാണ് ബിസിനസ്സുമായോ മറ്റോ ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ സമ്മർദ്ദ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഹാർട്ട് സംബന്ധമായിട്ടോ ബി പി സംബന്ധമായിട്ടോ ഒക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാം എന്തായാലും പരിശോധനകൾ വൃത്തിയായിട്ട് നടത്തി വേണ്ട രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേണം
അവിടെ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഉണ്ടാക്കിത്തരും പിന്നീട് ചതയാണ് ചതയ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് രാഹുവാണ് അവരെ ഭരിക്കുന്ന ഗ്രഹം അതുകൊണ്ട് സമാധാനപരമായിട്ട് ഏത് കാര്യവും ചെയ്യുന്നു തീർക്കുന്നതിന് ഇവർക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും ആരെ ദ്രോഹിക്കുകയോ വഞ്ചിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച പുരുഷന്മാർക്ക് കഠിനാധ്വാനം അതിൻ്റെ ഫലം നൽകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അത് മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നതിന് ഇവരെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ സ്ത്രീകളും വളരെ ദയയുള്ളവരാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പണിയും കൂടാതെ ആരോടും ഇടപെടുന്നതിന് അവർക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവർക്ക് പൊതുവെ സമ്മിശ്രമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങളാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് ശനി ഇവരുടെ നക്ഷത്രത്തിന് മുകളിലൂടെ സംക്രമണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് ഈ സമയം ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും സ്വൽപ്പം ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമാണ് സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ മറ്റെന്തിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതിന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലാത്ത പക്ഷം അത് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഏതശനിയുടെ ജന്മശനി കാലം ആണ് അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് രണ്ടിലെ വ്യാഴം മൂന്നാം ഭാവത്തിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വളരെയധികം ദോഷങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും കഷ്ടതകളും ഒക്കെ ആ സമയത്ത് അനുഭവിക്കാനുള്ള ഇടയുമുണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് എന്നാൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ദൂരദിക്കിൽ സ്ഥലം മാറ്റം പോലുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി സംഭവിക്കാനുള്ള ഇടയുമുണ്ട് കച്ചവടത്തിൽ വലിയ തോതിൽ മുതൽമുടക്ക് നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം നടത്തുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ രംഗത്തുള്ളവരുടെ സൽപ്പര്യക്ക് ഉയരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടാകും കർമ്മരംഗത്ത് ധാരാളം ശത്രുക്കളെയൊക്കെ നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വരികയും ചെയ്യാം എന്തായാലും സാമ്പത്തികം ദാമ്പത്യം കർമ്മരംഗം എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ ഒട്ടും കുറയ്ക്കാൻ പാടില്ല സാഹസങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുകയും വേണം അല്ലെങ്കിൽ ധനനഷ്ടമൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കരിയറിലെ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്ന സമയമാണ് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കാം പലപ്പോഴും നമ്മൾ കഠിനാധ്വാനത്തിനനുസരിച്ച് ഫലം ലഭിക്കണമെന്നില്ല എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് തൊഴിൽ മാറാൻ പറ്റിയൊരു കാലമായിരിക്കത്തില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അതുപോലെ ബിസിനസ്സിൽ ലാഭം ലഭിക്കുന്നതിനും സന്തോഷത്തിനും നിരവധി അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതുപോലെ തന്നെ ചില മാസങ്ങളിൽ നമുക്ക് നഷ്ടസാധ്യതയും കൂടെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഏത് കാര്യത്തിലായാലും ഏത് മേഖലയിലായാലും നല്ല കഴിവുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ ചതയക്കാർ ഇവർക്ക് കഴിയില്ല എന്നൊരു വാക്ക് ഇവരുടെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകാറില്ല അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളെയും പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെയും ഒരുപോലെ തന്നെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നേരിടുന്ന നക്ഷത്രക്കാർ കൂടാണ് അവർ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുക നമുക്ക് പുരോഗതി ചില മാസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് പൊതുവിൽ ഒരു തടസ്സങ്ങളൊക്കെ സാമ്പത്തിക വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകും ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ എന്താ നമ്മുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കാനും സാമ്പത്തികമായിട്ട് ചില ഉന്നതികളൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും വരുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പങ്കാളിയുമായിട്ട് നമ്മൾ വളരെയധികം പ്രതിബദ്ധതയോടു കൂടിയിട്ട് പെരുമാറിയില്ലെങ്കിൽ കലക സാധ്യത ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള കാരണമുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം നിറയുന്ന നിരവധി അവസരങ്ങൾ തേടി വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊതുവെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ കുടുംബജീവിതം ഒരു സ്വസ്ഥമായിട്ട് പോകാനുള്ള സാധ്യതകളും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ആരോഗ്യപരമായിട്ട് ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അലട്ടാം അത് സന്ധിവേദനകൾ അതുപോലെ തന്നെ നരമ്പ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഉദര രോഗങ്ങളും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ കുറച്ച് മികച്ച ആ ആരോഗ്യാനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും എന്നാൽ ഒക്ടോബർ ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഫുഡ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് ആഹാരം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം ശാസ്താവിന് ശനിയാഴ്ച നീരാജനം നടത്തണം മൂന്നിലെ വ്യാഴത്തിനെ അനുകൂലമാക്കാൻ വേണ്ടി വിഷ്ണു ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തി വിഷ്ണുവിന് തുളസിമാല പാൽപ്പായസം തുടങ്ങിയ വഴിപാടുകളൊക്കെ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതായിരിക്കും പിന്നീട് പൂരൂട്ടാദിയാണ് വളരെയധികം പോസിറ്റീവ് ഗുണങ്ങളുള്ള നക്ഷത്രക്കാരാണ് പൂരുട്ടാദിക്കാർ പൂരുട്ടാദി നക്ഷത്രക്കാരെ ഭരിക്കുന്നത് വ്യാഴാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങളാണ് ഈ വർഷം നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് എല്ലാ എതിർപ്പിനെയും അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തൻ്റെ ഇടമുള്ള നക്ഷത്രക്കാരാണ് ഈ പൂരുട്ടാദിക്കാർ എന്നാൽ ഇവർക്ക് പലപ്പോഴും സ്വന്തം കുടുംബത്തിനോടൊപ്പം കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതുമാത്രമാണ് ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള സബ്ജക്റ്റ് അഭിമാന ക്ഷതമേറ
അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ലാഭമായിരിക്കും അത് ഉണ്ടാകുക അത് വളരെയധികം സന്തോഷപ്രദമാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്തായാലും കരിയറിലും ബിസിനസ്സിലും അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വർഷമായിരിക്കും പൂരിട്ടാതിക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പൂരിട്ടാതിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പാദങ്ങളുള്ളവർക്ക് ഏഴശ്ശനിയിലെ ജന്മശ്ശനി കാലാണ് രണ്ടാം ഭാഗത്തിലെ വ്യാഴം ഏപ്രിൽ മൂന്നിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇവരെ അലട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ വളരെയധികം കഠിനാധ്വാനവും ക്ലേശസ്ഖനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ നിന്നൊക്കെ കരകയറാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും എന്തായാലും ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം കച്ചവടത്തിലും വലിയ തോതിൽ മുതൽ മുടക്ക് നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് വ്യക്തമായ സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം നടത്തുന്നത് നന്നായിരിക്കും പ്രൊഫഷണൽ രംഗത്തുള്ളവരുടെ സൽപ്പേര് ഉയരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ കർമ്മരംഗത്ത് ധാരാളം ശത്രുക്കളെ നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വരാനും ഇടയുണ്ട് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് വളരെയധികം ഫിഷക്കരൻ്റെ ഡോക്ടറെ കണ്ട് അവരുടെ ഇത് മേടിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ച് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള മരുന്നുകളും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം ഈ വർഷം സാമ്പത്തികം ദാമ്പത്യം കർമ്മരംഗം എന്നിവയിലെ ശ്രദ്ധ കുറയ്ക്കാൻ പാടില്ല സാഹസങ്ങളൊന്നിനും പാടില്ലാത്ത ഒരു വർഷമാണ് പൂരിട്ടാതി നാലാം ഭാഗത്തിലുള്ളവർക്ക് ആദർശത്തേക്കാൾ പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള സമീപനമാണ് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യത സാങ്കേതിക പഠനത്തിലൊക്കെ വിജയം നേടാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും പന്ത്രണ്ടിലെ ശനി ഇവർക്ക് പഠനം തൊഴിൽ എന്നിവയ്ക്കായി വീടോ നാടോ വിട്ടു നിൽക്കേണ്ട സ്ഥിതി വരെ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാൻ ചെയ്യാം കടം വാങ്ങാനുള്ള പ്രവണത ശക്തമായിരിക്കും എന്തായാലും ചെറുകിട സംരംഭങ്ങളിൽ നിന്നായി വിജയിക്കാനായിട്ട് കഴിയുകയും ചെയ്യും കരാർ പുതുക്കി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പ്രതീക്ഷിച്ച സമാഗമങ്ങളൊക്കെ നീണ്ടു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പ്രണയത്തിൻ്റെ ഊഷ്മളതയും ആത്മാർത്ഥതയും കുറയാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യവും ഈ വർഷം ഉണ്ടാവാം കല്യാണാലോചനകളുള്ളതൊക്കെ നീണ്ടു പോകാനും ഇടയുണ്ടാവും വിദേശത്ത് തൊഴിലെഴുതുന്നവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കാലമായിരിക്കും മാതാപിതാക്കളുടെ ആഗ്രഹമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ചിലർക്ക് കഴിയാതെ പോകുന്ന ഒരു കാലമായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പൊതുരംഗത്തുള്ളവർ ആരോപണങ്ങളുടെ മുനിയൊഴിക്കാൻ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ വിജയിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഈ വർഷം ഉണ്ട് ഭൂമിയുടെ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളിൽ ലാഭമുണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട് വർഷാരംഭത്തിൽ പൊതുവെ സ്ഥിതികൾ അനുകൂലമായിട്ടിരിക്കാനാണ് സാധ്യത എന്തായാലും ഈ പറഞ്ഞ പൂട്ടായ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ധനപരമായിട്ട് പല വിധത്തിലുള്ള അനുകൂല മാറ്റങ്ങളും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്തായാലും സാമ്പത്തിക തൃപ്തികരമായിട്ട് മാറാം ലോണെ കടം എന്നിവ പൂർണ്ണമായിട്ട് തീർക്കുന്നതിന് കഴിയാം ബിസിനസ്സിൽ ലാഭം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഐശ്വര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നു ചേരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കുടുംബത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിരവധി അനുകൂല ഫലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം ഈ വർഷം പ്രണയവും കുടുംബവും എല്ലാം നമ്മളിൽ അനുകൂല ഫലങ്ങൾ നൽകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്തായാലും കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കാൻ ലഭിക്കുന്ന സമയം കുറവാണെങ്കിലും ഒരിക്കലും നമുക്ക് അതിൽ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരില്ല ഏത് സാഹചര്യത്തിലെയും അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പിന്തുണ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കാലമാണ് പ്രണയം വിവാഹത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള സാധ്യതയും ഈ വർഷം ഉണ്ടാവും സ്വത്തുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ കലഹം വർദ്ധിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പലപ്പോഴും അനുകൂല ഫലങ്ങളായിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത എന്തായാലും ഒക്ടോബറിന് ശേഷം എന്തായാലും അത്തരം കലഹങ്ങൾ സ്വത്ത് സംബന്ധമായ കലഹങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാം എന്തായാലും ആലോചിച്ച് ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ പ്രശ്നങ്ങളെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും ആരോഗ്യ പരിശോധനകളെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സമയമായാലും ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെയധികം കൂടാനും അതുമൂലം നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകാനുമുള്ള സാധ്യത ഈ വർഷം പറയേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാഹചര്യവും ഉണ്ടാകാം എന്തായാലും ശാസ്താവിന് ഒരുപാട് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ പക്ക പിറന്നാളിനോ അല്ലെങ്കിൽ ശനിയാഴ്ചയോ നീരാഞ്ജനോ എള്ളുപായസമൊക്കെ നടത്തണം അതുപോലെ നവഗ്രഹ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ശനീശ്വര പുഷ്പാഞ്ജലിയൊക്കെ നടത്തണം കാക്കയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക ശനിയാഴ്ച നീരവസ്ത്രം തുറയും ധരിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം എന്തായാലും രാഹു പ്രീതികരമായിട്ട് ശിവക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തി വഴിപാടുകൾ കഴിക്കണം വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിലും ശിവക്ഷേത്രത്തിലും എന്തായാലും തുടർച്ചയായ ദർശനം നടത്തി വഴിപാടുകൾ കഴിക്കുന്നതും ദേവീ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ദർശനം നടത്തി പുഷ്പാ
രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ കരിയറിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടാവാം പ്രൊമോഷൻ സാധ്യതയും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും കുറച്ച് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമായിരിക്കും എന്തായാലും ഊർജത്തോടെയും ആവേശത്തോടെയും ഏത് കാര്യവും ചെയ്ത് തീർക്കുന്നതിനും സാധിക്കുന്ന സമയമാവും ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നതിനും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും ഒത്തിട്ടാധിക്കാർക്ക് ഈ വർഷം കഴിയുന്നുണ്ട് ഓരോ നക്ഷത്രക്കാർക്കും ഓരോ ഫലങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഒത്തിട്ട ഒത്തിട്ടാധിക്കാർക്ക് വളരെയധികം ഗുണപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഈ ഉത്തരാധിക്കാരോട് അവരുടെ ക്ഷമയെ പരിശീ പരീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല അത് പ്രശ്നങ്ങളും ദേഷ്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും ഏത് പ്രയാസകരമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും ഇവരെ വളരെയധികം ചിട്ടയോടെ മുന്നോട്ട് കടന്നു പോകാനായിട്ട് കഴിയുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും ആദർശത്തെക്കാൾ പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള സമീപനം നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള പഠനത്തിൽ വിജയം നേടാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും പന്ത്രണ്ടിലെ ശനി കാരണം നമുക്ക് വീടോ നാടോ ഒക്കെ വിട്ട് നിൽക്കാനുള്ള സാഹചര്യവും വരാം കടം വാങ്ങാനുള്ള പ്രവണത നമുക്ക് വർദ്ധിക്കാം എന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കണം ചെറുകിട സംരംഭങ്ങളിൽ നിന്നായിട്ട് വിജയിക്കാനായിട്ട് കഴിയുകയും ചെയ്യും കരാറൊക്കെ ഉള്ളത് പുതുക്കി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പ്രതീക്ഷിച്ച നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടിമുട്ടലുകളൊക്കെ ഇല്ലാതെ നീണ്ടു നീണ്ടു പോകാനാണ് സാധ്യത പ്രണയ സംബന്ധമായിട്ട് കുറച്ചേറെ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള സാഹചര്യവും ഉണ്ടാവും എന്തായാലും ഭൂമിയുടെ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ലാഭങ്ങൾ ഈ വർഷം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആലോചനയില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമുക്ക് വെല്ലുവിളികളൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ കേസ് വഴക്കുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനാണ് ഈ വർഷം ശ്രമിക്കേണ്ടത് വർഷാരംഭത്തിൽ പൊതുവെ സ്ഥിതിഗതികളൊക്കെ അനുകൂലമായിരിക്കും എന്തായാലും ഒന്ന് ഉയർച്ച താഴ്ചകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പം അതിൽ പതറിപ്പോകാതെ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് കഴിയേണ്ട കാലമാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്താനും ഇടയുണ്ട് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കാനാണ് ഈ വർഷം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിരവധി ഓഫറുകളൊക്കെ വരാൻ സാഹചര്യമുണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളെ മികച്ച രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തതിന് കഴിയുകയും ചെയ്യണം ഈ നടത്തുന്ന സ്ത്രീകളൊക്കെ ചിട്ടയായിട്ട് ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് വ്യക്തിത്വത്തെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് ഈ നക്ഷത്രക്കാരായ സ്ത്രീകൾക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കുന്ന തരത്തിൽ അവർക്ക് സൗന്ദര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം അനുകൂല ഫലങ്ങൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ എന്തായാലും ജോലികളിൽ ഏർപ്പെടുകയും അതിൽ കഠിനമായിട്ടുള്ള കഷ്ടപ്പാട് കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ട് സാമ്പത്തിക നില വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്ന ഒരു കാലമായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കുടുംബത്തിലും പ്രണയത്തിലും വളരെയധികം മികച്ചത് നേടുന്ന ഒരു വർഷം തന്നെ ആയിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മികച്ച സുഹൃത്തുക്കളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന കാലമാണ് വർഷം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഗ്രഹം കണ്ട മാറ്റം കാണാൻ ജീവിതത്തിൽ സ്വല്പ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്തായാലും പ്രണയം മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള സാധ്യതയും പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് വിവാഹത്തിലേക്ക് തന്നെ അത് എത്തിച്ചേരാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും വന്നുഭവിക്കാം ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അശ്രദ്ധ പാടില്ല ശരീരഭാരം വർദ്ധിക്കുന്നത് പ്രതികൂല ഫലങ്ങളൊക്കെ നൽകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ ആദ്യ പാദത്തിൽ നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തെ ചെറിയ പ്രതിസന്ധികൾ പിടികൂടുമെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പകുതിക്ക് ശേഷം ആരോഗ്യ പ്രതിസന്ധികളിൽ മാറ്റം വരാനുള്ള സാധ്യതയും കാണുന്നുണ്ട് എന്തായാലും രോഗാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് മുന്നിൽ വരികയും ചെയ്യും എന്തായാലും ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമിക്കും മഹാവിഷ്ണുവിനൊക്കെ വഴിപാടുകൾ നടത്തുക ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ദർശനം നടത്തി വഴിപാടുകൾ നടത്തുക ദേവീ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വഴിപാട് പുഷ്പാഞ്ജലി മുതലായിട്ടുള്ള വഴിപാടുകൾ നടത്തുക ഗണപതിക്ക് പക്കപ്രതാദവും ഗണപതി യോഗം നടത്തുക ഒക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം ഗുണഫലങ്ങൾ ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നീട് രേവതിയാണ് ഈ രേവതി നക്ഷത്രക്കാരെ ഭരിക്കുന്ന ഗ്രഹം ബുധനാണ് ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് വ്യാഴത്തിൻ്റെ സംഗമണം അല്പം മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഏതാണ്ട് വ്യാഴം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി നാലിന് രേവതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് കൂടാതെ വ്യാഴ സംഗമത്തിൻ്റെ ശുഭഫലങ്ങൾ ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖല
കരാറ് പുതുക്കിക്കണ്ട അതുപോലെ തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ച സമാഗമങ്ങളൊക്കെ നീണ്ടു പോകുകയും ചെയ്യാം അതുപോലെ പ്രണയത്തിലെ ആത്മാർത്ഥതയും ഊഷ്മളതയൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ട് അതും അകന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കല്യാണാലോചനകളും ഒക്കെ നീണ്ടു പോകാം വിദേശത്ത് തൊഴിലിടുന്നവർക്ക് അനുകൂലകാലമാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നൊരു കാലമാണ് പൊതുരംഗത്തും നമുക്ക് ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങളുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം വന്നു ഭവിക്കാം ഭൂമിയുടെ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളിൽ നിന്ന് ചെറിയ ലാഭങ്ങളൊക്കെ നമുക്കുണ്ടാകാം ആലോചനയില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന പൊതു പൊതു പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വെല്ലുവിളികൾ ഉയർത്താനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും കേസുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാവും നമുക്ക് ഈ വർഷം ഏറ്റവും നല്ലത് വളരെയധികം ശുദ്ധ മനസ്സുള്ള ആൾക്കാരാണ് ശാന്തശീലരാണ് എന്നാൽ പോലും പിടിവാശി ഒട്ടും നമ്മൾ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തില്ല എന്ത് വിലകൊടുത്ത് രഹസ്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ആൾക്കാരും കൂടെയാണ് അതുപോലെ ധൈര്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് എല്ലാവരോടും ഇടപെടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാലമായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇവിടെ സംസാരം മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു സംസാര ശൈലി ഇതേവരിക്കാർക്കുണ്ട് എന്നാൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇവരെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയത്തുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ വർഷം കരിയറിൽ മികച്ച സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിവിധ തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ ഞെട്ടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഉള്ളത് പോസിറ്റീവ് ചിന്തയോടെ ഏത് കാര്യം ചെയ്ത് തീർക്കുന്നതിന് കഴിയുകയും ചെയ്യും ജോലിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഉയർച്ചകൾ ജീവിതത്തിലെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾക്കും ഉയർച്ചയ്ക്കും കാരണമായിട്ട് വരികയും ചെയ്യും ബിസിനസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലും പുരോഗതിയിലും ലാഭവും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിന് ശേഷം നല്ല മികച്ച സാമ്പത്തിക ലാഭങ്ങളോടു കൂടിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് കഴിയുകയും ചെയ്യും ജോലി സമ്പർദ്ദത്തിൽ അല്പം ക്ഷീണമൊക്കെ തോന്നാമെങ്കിലും നമ്മുടെ സാമ്പത്തികാവസ്ഥയെ ഇത് ബാധിക്കുന്നുമില്ല മാത്രമല്ല ഭാഗ്യം എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ലോട്ടറി ഭാഗ്യം വരെ ചിലപ്പം കടാക്ഷിക്കാനുള്ള ഇടയുമുണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചിന്തിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് ശ്രമിക്കണം അതുപോലെ പുതിയ സംരംഭങ്ങളൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ തെറ്റിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം ഏത് കാര്യത്തിനും ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുന്നതിന് സാധിക്കുന്ന കാലമാണ് കുടുംബത്തിലും പ്രണയത്തിലും അല്പം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ വർഷം അത്രയ്ക്ക് വലിയ നേട്ടങ്ങൾ ഇവ രണ്ടിനും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് വർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടം വളരെ നല്ലതായിരിക്കും കുടുംബത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും നിലനിൽക്കും എന്നാൽ അതിനുശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന സമയം അല്പം ശ്രദ്ധ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടി വരുന്ന കാലമാണ് ബന്ധങ്ങൾക്ക് തകർച്ചയിലേക്ക് നീങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയും പറയണം പ്രണയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ആത്മാർത്ഥയോട് മുന്നോട്ട് പോവുക അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പ്രണയം വിവാഹത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് വളരെയധികം പരിശ്രമിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ വർഷാവസ്ഥാനത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ മാറി പറയുന്നുമുണ്ട് ആരോഗ്യപരമായ വിഷയങ്ങളിലും വളരെയധികം ശ്രദ്ധ എടുക്കേണ്ട കാലമാണ് ഏതശനി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ശാസ്ത്രാവിനെ പ്രീതികരമായിട്ടുള്ള വഴിപാടുകൾ കഴിക്കണം രോഗഭാവം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് ശാസ്ത്രാവിന് നീരാഞ്ജനം ധന്വന്തിരി മന്ത്രങ്ങൾക്കൊണ്ട് പുഷ്പാഞ്ജിയൊക്കെ നടത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ശിവക്ഷേത്രങ്ങൾ മുത്തിഞ്ചയ പുഷ്പാഞ്ജി നടത്തുക കൂട്ട് മുത്തിഞ്ചയ ഹോമം നടത്തുക ഒക്കെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വലുതായിട്ട് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ഏകശനി തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ ഇനി അപ്പം ഈ ശനിയുടെ പിടികൊണ്ട് നമുക്ക് രോഗാവസ്ഥ കൂടുതലായിട്ട് ഇരട്ടിച്ചിട്ട് ദുരിതത്തിന് ഹേതു ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മുത്തിഞ്ചയ ഹോമം മുണക്കാതെ നടത്തുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഗണപതി ഹോമവും നമ്മളെല്ലാം പക്കപ്പുറമാകുന്നതും നടത്തുക ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെയധികം ദുരിതശമനം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാര്യം നമുക്ക് അതാത് ഫലങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് നമുക്ക് അതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരും വരാഴികളിൽ നിന്നും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും എന്തായാലും തണുപ്പുള്ള രാജ്യത്തിലേക്ക് പോകുമ്പം നമ്മൾ വേണ്ട കട്ടിയുള്ള സെറ്ററൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് എന്നാൽ മാത്രമേ ആ തണുപ്പിനെ നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമയം മോശമായിട്ട് വരുന്ന ഉടനെ ആ സമയ ദോഷത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ടുള്ള വഴിപാടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കഠിനമായ ദുരിതങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാതെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് കഴിയുകയും ചെയ്യും എന്തായാലും വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം അതുവരേക്കും നമസ